Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Los invito ahora a unirse a este panel, el segundo panel del día, que es precisamente sobre las ciudades y los desafíos que se presentan al futuro y cómo vamos a tener que pensar estas ciudades también con este componente de la cultura y la creatividad y las artes al centro de, del diseño de las mismas. Cuando pensamos en las ciudades existe realmente un acuerdo que la pandemia solamente ha profundizado crisis sistémicas que venían de hace mucho tiempo. Son crisis profundas que hablan de las desigualdades que existían desde ya en la sociedad por la disparidad económica, territorial, etc. Hoy día queremos pensar en un futuro que se adapte a, a las maneras de vivir y trabajar en esta era pospandémica, que ha significado cambios muy grandes tanto en la infraestructura laboral o tecnológica, y esto ha planteado muchos desafíos que son oportunidades, que tienen que ver con cómo vamos a trabajar a distancia, cómo va a ser la automatización, el, el aprendizaje remoto, reaprender muchas de, de, de las industrias, reaprender dentro de las industrias para poder adecuarse a esta nueva manera de vivir. Y estas, eh, por supuesto que estas estos cambios tan grandes van a significar actualizar cómo se construye la ciudad, cómo, eh, cómo hemos pensado la ciudad, el entorno construido, el transporte, la planificación, la arquitectura doméstica, los centros urbanos, las, la vida en las franjas periféricas extendidas más allá de los centros de las ciudades. Y todas estas van a ser áreas y son áreas de innovación que requieren ser replanteadas. Hoy día tenemos un panel de lujo en que vamos a discutir justamente sobre estas cosas, sobre qué nos depara el futuro en las ciudades más allá de ellas en América Latina y el Caribe, qué prácticas podrían ser eh, favorables en esta época en que la cercanía lejana o la transformación tecnológica supuestamente está transformando todo nuestro diario vivir y sobre todo algo que nos importa mucho es ver bueno qué rol juegan el arte y la cultura en este rediseño de las ciudades o en esta reconfiguración de las ciudades que nos vemos enfrentados en este mundo post pandemia y tomando las palabras de, de uno de, de nuestros invitados Charles Landry algunas de estas innovaciones van a ser permanentes y otras en cambio van a ser transitorias en este panel vamos a hablar con nuestros invitados yo los voy a presentar ahora uno a uno eh, por el orden en que luego van a hablar Primero, eh, doy la bienvenida a Charles Landry, él es un orador eh, del Reino Unido, es autor e innovador en el tema de ciudades creativas, él es una reconocida figura eh, internacional en el uso de la imaginación para generar cambios urbanos complejos y autosostenibles, y su enfoque busca modificar el modo en que aprovechamos las distintas oportunidades eh, y recursos disponibles para reinventar nuestras ciudades. Su concepto de ciudad creativa se ha convertido ya en un movimiento global y hay otro de sus conceptos que a mí me gusta mucho, que es de la burocracia creativa, que espero que también estemos nosotros considerados ahí. También tenemos con nosotros a Tatiana Bilbao, ella es arquitecta de la Ciudad de México, abrió su estudio en el año 2004 con el objetivo de integrar valores sociales, colaboración y enfoque de diseños sensibles en el trabajo arquitectónico. Su trabajo de oficina se entreteje con la investigación, lo que le ha permitido diseñar para diversas circunstancias y escenarios de reconstrucción o crisis. Eh, ella ha trabajado también en el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México y, bueno, tiene un sinnúmero de reconocimientos, premios y publicaciones. Así es que muchísimas gracias, Tatiana, también por unirte a nosotros. También tenemos eh, otra arquitecta, Carolina Hoffman, ella es de Argentina eh, y trabaja en los temas de urbanismo vivo y ciudades comunes. Eh, se ha dedicado al urbanismo y es especializada en la caminabilidad. Ella cuenta con un máster en el Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI que es impartido por la Universidad Politécnica de Cataluña. En el año 2012 formó este Urbanismo Vivo, que es una consultora dinámica y multidisciplinaria que busca fortalecer la conexión entre las personas y la ciudad desde una perspectiva eh, local y humana. También es, eh, es fundadora de Ciudades Comunes, un proyecto de colaboración para la construcción de estas ciudades más justas, equitativas, solidarias y eh, participativas. 
Eh, y por último, alguien de la casa, Tatiana Gallego, es la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Eh, Tatiana, bueno, lleva ya varios años y ella lidera agendas relacionadas con las áreas de renovación urbana, vivienda, patrimonio, adaptación urbana y biodiversidad. También gobernanza metropolitana y modelos integrados de planificación territorial e inclusión urbana. Ella tiene una vasta carrera en, en organizaciones, en organismos multilaterales, antiguamente en, el, en el, la División de Desarrollo Urbano agua y Agua del Departamento del Sudeste Asiático, del Banco Asiático de Desarrollo. Eh, a mí, bueno, como les digo, les doy solo una breve descripción del currículum de cada uno de nuestros invitados. Los invito luego a que los sigan investigando porque realmente son gente muy importante. Y hoy día queremos que nos cuenten eh, que nos cuenten desde su perspectiva cómo ven este rol de las artes, la cultura en el desarrollo de las ciudades desde su propia perspectiva y desde su propio trabajo. Y yo quisiera eh, hacer la primera pregunta y dar la bienvenida a Charles Landry um, y preguntarte, Charles, cómo puede desde una lente de la cultura y un enfoque impulsado por la creatividad ayudar a acelerar el tipo de ciudades que queremos en el futuro. Bienvenido, Charles. We can address that at different levels. I mean, firstly, there is the big argument that culture has an intrinsic value, that it has an instrumental value, and that also the institutions of culture have a value in transmission of our values and who we are and so on. That's at a very general level. Another way of thinking about the role of arts and culture is if you think of a few words all beginning with E. Arts and culture fosters enlightenment in a sense. It creates insight, knowledge, reflection, education. It helps broaden horizon, raise aspirations and understandings of our own and other culture. Secondly, by participating in culture, it is about empowerment, the second E. So you strengthen your own identity, your own capacities. But also when you engage with the widest audience, you in a sense empower others, help generate social cohesion and things of that nature. And that also helps people become makers, shapers and co-creators of their own space. Mm -hmm. The third thing is entertainment, uh, but more than just passive consuming and recreation. By encouraging playfulness, arts and culture, fun, relaxation, it really helps imagine the types of futures that you can create for places and so on. And then also the capacity of being engaged in artistic activities helps employability because the ability of arts and the talents and the skills embodied in it increases people's competence, confidence, communication skills, which means that these can migrate into other areas so you can work in other sectors. And then finally, of course, you know, there's economic impact, as we know, it's jobs and, and, and so on and helps image of places, et cetera, et cetera, and the attractiveness of places, all of those sorts of things. A third way you could look at it, I'm just going through different ways, is if you think of what a great place is, what you'll probably say, a great place is a place where, which is distinctive and where I feel anchorage, where I feel this is unique and special. And this, of course, invigorates the imagination. It makes people feel solid in who they are. Secondly, and that obviously is helped by heritage and all of these things that give you anchorage. Secondly, a great place is a place of connection with people, with one's past, here in your own city, in other places as well. The third big thing about great places is their places of possibility, you know, where you can do things, there's an opportunities, you can fill ambitions and so on. A fourth big quality of great places is that they're places of making yourself better, uh, of learning and so on, you know, just becoming the best you can be. And fifthly, really importantly, great places are places that inspire in some way. They get beyond the normal. We all know that we need to be feed ourselves and have jobs and all of that. But this extra register, this extra thing that you could even call spiritual if you like, is an incredibly important thing that makes people feel at ease in a place. 
Now, all of those elements, anchorage, connection, possibility, learning, inspiration, in every one of those aspects, which are some of the cores of making a great place, the arts and culture play, can do, and they do play a central role. Now, the other thing, of course, is the creatives involved in arts and culture are, of course, great storytellers. And when you're trying to blend together complicated institutions, organizations, people, and all of that, that mix and blend of a city together, you need a story that somehow joins the threads of what we are all about together. So that storytelling is really important. And I often say, look, let's switch the question. So many people ask, hey, what's the value of culture and creativity and art and all of that? which puts you on the defensive and says, why don't you justify what you're doing? I always say, what's the cost of not? What's the cost of going not recognizing arts, culture and creativity? Because what you then can see is the way places don't work, the way there is no civic generosity. What you feel is those places are really, uh, I suppose, empty and void in some way. So just think of any place that you like, any place you enjoy, any place you feel comfortable in, you will feel and know that those sort of activities, arts and cultural activities, the institutions around them are strongly there. But of course, they have to be open ones. They mustn't be too exclusive. They must allow you to meld the everyday cultural activities into the more formal. And so this thing about the mainstream and the alternative is very important to encourage both because the alternative often pushes the mainstream to think afresh. And then in turn, that then when you think afresh, it might reinvigorate what the place can be. And I don't need to tell all of your audience that, you know, rethinking often heritage and giving it new uses is the thing that gives a real sense of a patina of ages, which in a sense gives people that sense that there's depth to a place. It's not just a bland place floating in the sky into nothingness. Fantástico, Charles. Me, me gusta mucho cuando dices esto de cuál es el costo de no hacerlo, de no tomar en cuenta el arte y la cultura y, y tener estos espacios que son vacíos pero que son sin identidad en un momento en que hay una herida en nuestra, en nuestra sociedad que tenemos que curar. Y justamente esta es una fórmula, una manera que podemos aportar para hacerlo. Y ahora me gustaría ir con Tatiana Bilbao. Tatiana, muchísimas gracias por participar en este, en este panel hoy. Y uh, tuvimos varias conversaciones antes de, de cuando estábamos planificando y me encantó mucho tu reflexión. Y, y en algún minuto yo te pregunté, si tuvieras que pensar la ciudad post pandemia, ¿qué cosas cambiarías? Sobre todo, ¿qué cosas cambiarías de lo que tú venías haciendo? Me dijiste muchas cosas, quizás demasiadas, pero quisiera pensar entonces que si tuvieras que pensar esta ciudad post pandemia, ¿cómo, cómo, qué, es lo que, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? As Charles was saying, and sorry for that, I think that uh, there are many ways of, uh, of really reacting towards the understanding of, uh, of opening new possibilities for cities. No? But I think for me, and obviously because of my bias, <laughs> that I'm an architect, I believe that creativity needs to enter the domestic reality. Um, I, uh, Mies van der Rohe said in 1931, the housing of our time does not yet exist. However, the transformation of the way of life demands its realization. I don't think we can think of something more present, more actual today than that, uh, that, that sentence. And, and I think that the house is a, we have learned all know probably how important the house is. For those privileged that we have, we have understood that that doesn't probably is what a, a decent and enjoyable life means. But that is probably 10% of the population in the world. Let's think that there's 90% of the population that they don't have a house that protects them and protects them in a situation like this. Creativity needs to come in because the house is the fundamental component that e structures our everyday life and re redefines and defines for sure the relationship of our bodies and the people 
The house obviously is a super contested and manipulated uh, space by social, political, and economical forces. But I believe that if we are not able to find um, an understanding of how to create a space that becomes a platform for everyone to create their own ex experience and their own life, their own existence, I think we will be really in possibilitating the, the the future or the sustainable future of our cities and our lives. No, In Mexico, dignified and enjoyable housing, a, a place to live, is a constitutional right. And this is not the case in many countries, but the right to live has become um, a, 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 a human right uh, in the world. And it is uh, the law in many of the countries. A that dignified, enjoyable, and affordable space is what some of us right now have. Does that really uh, allow us to create a living? I think the, the unfortunate situation is that we have really not thought from the core. No, what do we need to exist? We need to take care of ourselves as basic as that. And right now, to be able to take care of ourselves, we need money. We need to be productive. So right now we can say that we, to exist, we need to produce. And we should really go and think that we need to exist to then produce. So to exist, we need a, a, a lot of reproductive and care labor that right now is relegated, not to say um, to only women, but it's not a paid labor and it's not a recognized labor, although it's the most important labor we have done. Where is that done in our houses? And how is that done right now, hyper precariously? Um, it's, it's been relegated to a mere functional fact, to a non-paid job, whereas is the most important one. Where were those rituals that allow us to think and to understand the importance of care of our body, of ourselves, of, uh, of our other, of our community, and therefore our nature? So I believe that if we really uh, include creativity in the possibility of transforming the domestic realm, um, we will be then able to kind of as a domino, you know, uh, immerse the cycle of, um, of becoming more sustainable um, in, in a virtuous circle uh, rather than a vicious circle that we are right now. And I say that um, we all do have to sleep, right? But we don't all need a bed of X size and a room of X size to, to sleep. Ask the Mayan people, they don't sleep in beds. We might be thinking that there is impossible that no one, else, no one sleeps in a different place than a bed, but they think that it's impossible to sleep somewhere else. Or, or a bathroom, where did we lose the possibility of the understanding of the ritual? Um, of taking care of our body, of really uh, sharing this place with others. And we have relegated to a mere functional way that it, sometimes this place is not even uh, uh, naturally or um, artificially illuminated. So I would say that um, there are many ways of, uh, of understanding the domestic realm uh, differently from what we have been uh, really doing today. And I think it's imperative that we start thinking on creative ways how to share domestic labor, what about sharing kitchens, sharing bathrooms, sharing spaces, having privacy, but having uh, common spaces. I believe also that we have been binarizing our relationships in, in, a, uh, every, in a more imperant way every day. No? So we have or the private realm and the public one. We relegated the health from um, the, the uh, instead of really thinking of health as a comprehensive thing right now and speaking of health because of our obviously our current situation we have relegated health to the institution the same with education i'm not saying that institutions shouldn't exist but what happens if we think that the house becomes the most important protective space that is the most important learning environment the most important health environment and the most um a social importantly space and how can we start scaling our spaces from the domestic realm to the public realm uh, in order to acquire the possibility of having much more um, a sustained collective re relationships 
And I believe that um, then therefore, still, as Mies van der Rohe said, the house of our times yet do not exist. And the, light, the transformation of the way we live right now demands its realization. Muchísimas gracias, Tatiana. Súper interesante porque la verdad es que lo que estás hablando es cómo poner el cuidado al centro de cómo pensamos las ciudades, más allá de la productividad, que era lo que estábamos, lo, lo que habíamos estado poniendo al centro de la ciudad y cómo hoy día esta pandemia ha demostrado que ese, esa estructura se quebró. La gente viviendo en departamentitos pequeños, unas familias grandes, sin cuidado, sin poder salir. Eh, todo eso quedó realmente eh, como algo que no funciona. Ahora me gustaría eh, conversar, invitar a, a, y darle la bienvenida a Carolina Hoffman. Eh, Carolina, que nos acompaña desde Buenos Aires, muchas gracias por, por acompañarnos hoy día. Y, y también, mientras fue, ha sido una charla muy interesante contigo mientras preparábamos esto, eh, hablando como que... Lo, lo clave y esencial que es lo cultural para entender y articular el territorio y la construcción de la ciudad. Y tomando esta premisa desde tu aproximación al urbanismo centrado en la persona, ¿cómo ves que debemos enfrentar este proceso hacia el futuro? Y sé que además esto lo llevaste tú a tu propio grupo de trabajo, así es que me encantaría conocer cuáles han sido esas reflexiones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada vengo... Como decías, lo llevamos al, al, al trabajo de nuestro equipo, esta, esta pregunta que nos hicieron. Y me encanta venir después de Chance de Tatiana porque es como que me dan lugar, ¿no? El primero que habla de la cultura general y la gran pregunta que queda es ¿cuál es el costo? Y lo segundo de Tatiana que es ir de lo doméstico a lo común y ahora pasar al espacio público de la cultura que a nosotras, desde nuestros trabajos, desde, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos que tienen que ver con el vínculo entre las personas y la ciudad desde una mirada local y humana. Y esta invitación a participar de este panel resonó en, en poner el eje en la cultura y en la ciudad y eso se traslada y inmediatamente en nuestro idioma de trabajo a lo que es la cultura cotidiana, que tiene que ver con la relación entre el espacio que habitamos y la cultura que habitamos, ¿no? Que es la cotidiana, que es la diaria. Y que, que entonces, ¿qué entendemos por lo cotidiano? Que es básicamente una de las patas. ¿Y por qué es tan importante? Y entender lo cotidiano tiene que ver con entender nuestros propios hábitos. Entender cómo esto está enlazado de forma directa con el habitar. Entender que todo hábito es, una, es un comportamiento aprendido, que nadie nace con estos hábitos, que no son innatos sino que se aprenden, se aprenden de manera física, estando expuestos a espacios, a lugares, a gente, al entorno. Y que es a partir de la repetición de esto que se consolidan. Y a partir de la consolidación es que uno puede identificarse. Y ahí es que se empieza a, a, a formar el ser, que va continuamente moldeándose al entorno al que uno está expuesto, pero que tiene que ver con esta identidad que lo conforma y que entonces uno puede entenderse e identificarse con la comunidad del alrededor. Y esta comunidad es la que finalmente construye y habita los espacios públicos de nuestro alrededor, y que básicamente va marcando y construyendo nuestras ciudades. ¿Dónde pertenecemos? ¿A quiénes pertenecemos? ¿Con quiénes pertenecemos? Y que tiene que ver con lo colectivo, que es... Me parece muy hermoso cómo viene eh, todo el, 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 con, en relación a cómo salimos de nuestro dom lo doméstico que decía Tatiana y cómo salimos del espacio público que tiene que ver con cómo nos vinculamos con todo eso. Entonces, a partir de esto, pensar cómo esto se refleja en nuestra cultura cotidiana y cómo trabajamos con esto, que no tiene que ver con reproducir la cultura, porque muchas veces también la cultura que, en la que habitamos excluye, es in tiene in buenas cuestiones de inequidad, no vamos a hablar de los machismos que resuenan en todas nuestras culturas y con comunidades, pero que tiene que ver con poder trabajar con lo cotidiano, desde un lugar de lucha, de conciencia y de transformación hacia la inclusión y la integración de esto diario. Entonces, desde nosotras mismas también, desde nuestro propio trabajo, y, y los invito a todas las que trabajan también desde este lugar, de preguntarnos siempre, porque también son nuestros patrones de, de facilitadores de esta construcción de ciudad o de trabajadores de la ciudad, que es quiénes faltan, quién no está, quién no está en el proceso de construcción de esto, 
porque lo que nosotros creamos de, de vida cotidiana es la integración de todos quienes construyen la cotidianeidad. Y entonces tiene que ver con poder hacernos esta gran pregunta de quién falta y quién no está a la hora de toma de decisiones. Entonces, nosotras creemos realmente que la cultura cotidiana es un reflejo de cómo nos vinculamos, quiénes somos, dónde vamos, cómo es la comunidad y la identidad colectiva. Es, es, la cultura cotidiana está en nuestro ADN, es el punto de partida y es nuestra, nuestra creación y tiene que ver con nuestras acciones, que tiene que ver con poner el foco en lo cotidiano y que nos permita visibilizar las cosas que están buenas y las que no. Para esto nuestros trabajos, que voy a hablar de esto porque si no se me va a pasar el tiempo, pero que nosotras trabajamos con esto desde la transformación de espacios físicos, como el bajo autopista, que tuvo que ver con poder integrar al, a los comerciantes, que tiene que ver con poder integrar a los niños y niñas que habitaban este espacio, que no por ahí tenían el lugar, y e involucrarlos desde lo lúdico y desde el juego, y dar lugar y espacio a eso. Y desde los vecinos y vecinas, en un proyecto que tiene que ver con microhistorias, que tiene que ver con lo microcultural de lo cotidiano del barrio y de su valor. A partir de esto trabajo con niños y niñas de talleres, caminatas, un proyecto de un callejón de al lado de una escuela que no se podía ni transitar y daba muchísimo miedo a poder convertirlo en un espacio amable, de juego, por ahí sí de circulación, pero de algo que cotidianamente uno se pueda apropiar de este espacio de una forma más activa. Festival de Caminatas es un proyecto cultural que tenemos que tiene que ver con poder registrar y percibir la ciudad de otra manera, convirtiendo en un gran fin de semana un espacio de la ciudad en un espacio de diálogo e intercambio de miradas. La cultura, donde, el, donde la cultura y el patrimonio intangible de quienes habitamos, dónde, cómo y por qué, empieza a ser el foco de toda nuestra conversación. Y por último, y lo que decías de la región ¿no? y de todo esta, esta, este movimiento que circula por nuestra, por nuestra región latinoamericana, en un proyecto que tiene que ver con ciudades comunes de ideatona incubadora, donde conectamos a nivel latinoamericano para hacer un acompañamiento de proyectos que tenían que ver con la participación ciudadana en la recuperación de espacios. Y acá quiero poner el foco entonces en esto, en la importancia de que la toma de decisiones tiene que venir de quiénes son, la pregunta de quiénes son estos tomadores de decisiones y quiénes estamos co-construyendo las ciudades. Entonces, nosotros nos preguntamos qué lugar ocupa la cultura cotidiana a la hora de construir las ciudades, a la hora de la toma de decisiones. Nuestra pro propuesta es que el trabajo, la toma de decisiones, tiene que ser un trabajo con las personas. Es integrarlos en el, desde el principio, es entre, en, integrarlos desde la previa, donde desde la previa, en el durante y en el después, donde no, no se trabaja, no, no aparecen las personas en los procesos de gobierno en proyectos específicos, sino que se trabaja en la vida cotidiana de las personas, porque es la vida cotidiana lo que se ve reflejado en el habitar diario, y es esta la posibilidad de trabajar de forma inclusiva e integrada para poder crear espacios inclusivos e integrados. Y si estamos abriendo, abramos y abramos e incluyamos. Eh, y demos otras posibilidades y transformemos espacios para ver qué otra cosa puede haber ahí que por ahí estaba oculto, porque no lo vemos porque no incluimos a quienes les teníamos que hacer las preguntas y quiero pasar un videito muy corto, no sé si la cámara me sigue y me toma eh, la, el video este es el bajo autopista de San Telmo y, eso que, y esas que parecen ahí son niños y niñas que en San Telmo trabajan en la calle. Estos chicos salen a vender en la calle. Nosotros estamos haciendo, estábamos haciendo durante toda la pandemia un proceso participativo digital y nosotros veíamos esto en la calle y esto desde lo digital no se podía incluir. Entonces decidimos crear este espacio, un juego en la calle, donde estos niños y niñas todos los días trabajan en este lugar y de pronto, por 10 segundos literal, que es lo que dura este video, dejaron de trabajar en la calle para jugar. Y esto es lo cotidiano, esto es el día a día. Y por un ratito, aunque sea por unos minutos, les cambió el día. Y me parece que está la posibilidad de poder dar ese espacio en las ciudades para poder transformar la vida cotidiana de cada uno. Gracias. Muchas gracias Carolina, increíble, porque por esos 10 segundos esos niños volvieron a ser niños. 
y uh, eso es muy increíble y la verdad es que tú has hablado y, y nosotros cuando hablamos del arte y la cultura como parte también de, esta, de estar en la mesa de decisiones es también esa cultura cotidiana o esa cultura inmaterial que muchas veces pensamos que no está asociada, que es una división, que hay un tipo de cultura y arte y otro, y no, es una misma cosa. Entonces, eh, nos encanta esa perspectiva que nos das y también nos da pie para nuestra siguiente invitada, para Tatiana Gallego, que es una invitada de la casa, de, ella es como es, nuestra jefa de la División de, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y, y, eh, y Tatiana... A mí me encanta esto porque Charles Landry habla de los burócratas creativos y nosotros queremos ser burócratas creativas. Eh, y, y me parece muy interesante porque también desde la, de, 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 de tu división se ha trabajado en el tema de las ciudades creativas y se lleva mucho tiempo hablando sobre estos temas y cómo pueden ser parte también central para el desarrollo económico de la ciudad, cómo estos temas pueden ser. Eh, ¿qué crees tú que se debería priorizar en las políticas públicas? Y me encantaría que nos contaras también de algunos proyectos que tiene el banco donde realmente ya se está poniendo estos temas al centro del, del diseño de las ciudades. Muchas gracias. No, gracias a ti, Trini, por la oportunidad y, y bueno, por compartir este, esta sesión fabulosa con, con, digamos, con unos especialistas eh, de, 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 realmente inspiradores. Eh, una de las cosas que realmente ha sido fabuloso durante la pandemia es que creo que el tema de la cultura se ha puesto en evidencia, se ha hablado y, y eso nos está ayudando mucho eh, a medida que salimos en esta nueva ola de la pandemia. Eh, la cultura, sinceramente, ha sido siempre un elemento fundamental del desarrollo de las ciudades, es el corazón, es realmente el centro, eh, digamos, que, que, que separa el carácter de una ciudad de otra. Eh, Históricamente las ciudades eh, han sido espacios de encuentro que han fomentado la interacción social, han promovido el intercambio de ideas y también han fomentado, como mencionabas, la, creación, la creatividad y la, y la innovación. Pero con el tiempo nos hemos ido olvidando. Para daros un ejemplo, por ejemplo, quizás la arquitectura sea la expresión artística más visible dentro de lo que es el paisaje urbano pero en el paisaje urbano también coexisten otras muestras culturales, eh, como, como pueden ser las artes visuales, los murales, el, el, el maravilloso digamos, trabajo que nos enseñaba ahora Carolina, eh, y, pero también hay otras formas digamos, de valor patrimonial, como pueden ser las fiestas populares, eh, que realmente separan a una ciudad de otra, o, sea, o la gastronomía, o sea, eh, el, el río no sería río sin su carnaval y, y, las, digamos, y Valencia no sería Valencia sin sus fallas. Eh, tenemos también la gastronomía, tenemos también eh, digamos, eh, otro tipo de elementos que realmente crean ese sentido de pertenencia eh, de sus habitantes y que obviamente luego le dan carácter, digamos, al externo. Eh, creo que también más allá de una dimensión material, el patrimonio se encuentra ligado a prácticas cotidianas, como mencionaba Carolina ahora mismo, co prácticas cotidianas sociales y culturales que además los, los habitantes han desarrollado y han evolucionado con el tiempo. A mí me encanta, por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, eh, ciudades que han integrado, digamos, varios flujos y movimientos migrantes, cómo hemos llegado a crear una especie, digamos, de, de melting pot que nos ha permitido eh, el que esas ciudades crezcan eh, también con un espíritu, eh, digamos, dinámico y que, y que en el fondo es productivo. Desde el BID estamos muy conscientes de esto y como bien mencionabas, desde el 2019 lanzamos un nuevo programa eh, para dar apoyo a nuestras ciudades en América Latina y el Caribe al que llamamos Patrimonio Vivo. Y, y es realmente vivo y creo que esa quizás sea la parte más importante eh, porque es, eh, trata de capturar eh, el carácter eh, transitorio y evolutivo que tienen las ciudades. Eh, Patrimonio Vivo es un programa de carácter multisectorial eh, que está orientado a fortalecer las capacidades de las ciudades para impulsar, por un lado, la, la conservación y la puesta en valor del patrimonio urbano, pero que además queremos que sirva eh, como un catalizador económico, ambiental y social 
y que nos ayude además a fortalecer la identidad cultural y el desarrollo urbano sostenible. Y ahora que salimos de la pandemia, creemos que, que realmente, o sea, estos tres elementos son críticos y tenemos que manejarlos muy bien. Digamos que, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto, el eje inclusivo del programa busca promover la cohesión social, por un lado, pero también la integración espacial equitativa, de la que sufrimos tan fuertemente en la región, a través, por ejemplo, de asegurar la permanencia de residentes vulnerables en sus barrios, de permitir la interacción de diversos grupos a través de la recuperación del espacio público o simplemente de la inclusión de género, de raza, de etnias a través de una identidad cultural compartida. El eje productivo, por otro lado, busca fomentar el desarrollo económico local apoyando la atracción de inversión y de talento y también la generación de empleo. Eh, pero al mismo tiempo también trata de promover un turismo patrimonial de valor y aprovechar también el patrimonio para impulsar, digamos, el emprendurismo y, como bien mencionabas, las industrias creativas y culturales eh, que, que son extraordinarias en la región. Y por último, el tema un poco de, eh, de, 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 del eje de resiliencia busca reducir la vulnerabilidad, también conscientes, por ejemplo, de, de la gran exposición a, a, digamos, a, a, a fenómenos eh, climáticos y también geofísicos que, que afectan la región, a través de un desarrollo de capacidades, sobre todo comunitarias, pero también de la articulación de estrategias de riesgo y dentro de lo que, y de, de lo que es la integración de lo que son las estructuras patrimoniales tradicionales eh, dentro de lo que es un, un desarrollo urbano nuevo. Hemos trabajado un poco en todas partes en la región. Me encantó ver que Carolina tenía San Telmo porque San Telmo fue eh, uno de los, de, de los barrios patrimoniales de, desde los que arrancamos. También hemos trabajado, por ejemplo, en Ayacucho, en Perú, en Montevideo, en Uruguay y también en Ciudad de Panamá. Y, y estamos ahora terminando nuestra segunda fase y esperamos seguir trabajando con, con toda la gente de la región eh, de forma colaborativa en los años que vienen. Gracias, Trini. Muchas gracias, Tatiana. La verdad es que es apasionante el trabajo que se hace en Patrimonio Vivo, pero también en mucho trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo desde esta división. Y lo que es más interesante es que se hace en conjunto con otros, eh, tanto en el banco como en la región, y se incorpora esta mirada también de los creativos, de los artistas, a este, a este pensar la ciudad. Eh, así es que mil gracias, Tatiana, por, por ese por esto que nos cuentas, que creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Y me gustaría volver con Charles, eh, y Charles, con Charles tenemos grandes conversaciones sobre estos temas y, y muchas veces eh, en estas conversaciones hablamos de que tal vez estamos viviendo uno de los momentos eh, transformadores o transformativos en la sociedad, en la humanidad, eh, que ha tenido manifestaciones que culturales, etcétera, que nos ha llevado también implicaciones culturales, que nos han llevado también a reevaluar cuáles son estos valores que están eh, detrás de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo, ya, ya algo nos mencionaste en tu primera intervención, pero cómo crees que las artes y las humanidades también pueden ayudarnos? I mean, the big transformative moment we've just been going through, which of course is the pandemic, and what that's focused on is what really matters. Obviously health, there's the psychological dimension, the economic and so on. But what it's also uh, told us is what we've lacked. And what we've lacked obviously is the ability to embrace, hug, to socially connect proximity, and that sense of the collective experience. And so one of the big issues in that is, is, is that. The second point is that transformation projects themselves are cultural projects in the bigger sense, in the sense that they're about ethics, values, mindset, attitudes, hearts and all of that, hearts and skills and so on. And so seeing that, which is also about behavior change, Is, is, is an important dimension. So what we're really talking about when we talk about culture and creativity, we're talking about the whole realms of culture from the widest to the narrowest, to the specific arts project that exemplifies something to the broader concept 
of, of how we live and why people sometimes find it difficult to see the power of culture is that it's embedded like electricity through ev and the nervous system of everything we do. And I think it's the most superior way of thinking. In short, what we really need is cultural literacy and basically uh, planning culturally and acting culturally, which means having that sensitivity of where places come from and where they can go. Me encanta, Charles. Y, y aquí vamos a ir un poco más rápido, pero tengo una pregunta para Tatiana Bilbao que llegó desde el del público. Está mucho mejor que la pregunta que yo tenía preparada para ti, Tatiana. Así es que la voy a leer. Eh, aquí nos, nos dicen, ¿cómo hacemos para rescatar la función del descanso, del recogimiento, del aislamiento, de las amenazas externas y de desconexión del trabajo, escuela, que perdimos por la omnipresencia de la virtualidad? Creo que es una pregunta muy importante y muy interesante y definitivamente creo que hemos de, de activamente entender que necesitamos generar espacios que no puedan ser multifuncionales, ¿no? O uno o el otro. Necesitamos es, eh, entender cómo eh, los, los rituales de cuidado, de recogimiento, de entendimiento de las necesidades esenciales del cuerpo deben de ponerse en el centro ¿no? y establecer entonces una posibilidad de esos lugares. El problema hoy creo es que no tenemos, bueno, el hábito, y por, pero, por lo, pero tampoco tenemos el espacio para poder hacerlo. ¿no? De, de, de alguna manera la casa se ha vuelto este espacio que tiene que concentrar todas estas cosas, ya sea por necesidad ahora por la pandemia, en algunos otros casos es por necesidad eh, de, cotidiana, y en, en, creo que en otros es porque no existe el lugar físico en el cual puedan suceder esos encuentros digitales, eh, otra, en otros lugares los encuentros eh, sociales, en otros lugares los encuentros privados con uno mismo, ¿no? Y creo que eh, es algo que re, realmente necesita pensarse y necesita determinarse como un espacio para poderlo vivir. Y no lo hemos integrado, sino simplemente lo hemos automáticamente asumido y ese creo que, que es una oportunidad muy interesante de cómo pensar el espacio a futuro. Genial, genial. Ahora nos vamos con Carolina Huffman. Carolina, eh, yo quisiera preguntarte, me gustó mucho esto que hablaste al final, el tema de los niños, y sobre todo los niños han sufrido mucho durante la pandemia, los niños y los adultos mayores, que son muchas veces, cuando pensamos las ciudades, pensamos en ellos, que, ¿cuál es tu experiencia? Tenemos poquito tiempo, pero me encantó, me encantó esa experiencia que contaste. Eh, me parece que... Depende, bueno, obviamente de, depende de qué estamos pensando, si se lo piensa o no, pero me parece que hay algo del incluirlos desde otro lugar. No, no, no solo pensarles. <ríe> y, y porque muchas veces, digo, así como en algún momento criticábamos el modernismo y, y criticamos la forma de hacer ciudades desde este hombre blanco de en la oficina que miraba a la ciudad desde arriba y ahora... Eh, se habla de una ciudad más humanizada, desde poder integrar y de poder pensar en todos, todos los usuarios eh, que le habitan. Los niños y niñas no solo son parte, sino las personas mayores también, sino que, digo, como hay, un, hay una clave de donde estos dos eh, márgenes de edades estén cómodos en el habitar de esta ciudad, probablemente todo el mundo en el medio también lo esté. Y me parece que hay algo del poder aprender del registro de los niños y niñas, de otra escala de humano, de otra sensibilidad de humano, que nosotros a medida que nos fuimos haciendo grandes, fuimos perdiendo, fuimos transformando, fuimos mutando, adaptándonos y haciéndonos con la piel más gruesa. Y quizás hay cosas que no deberían ser así, hay cosas que no deberían tolerarse, hay cosas que deberían registrarse como parte de algo que hay que cambiar. Y me parece que escuchar esa otra mirada que no forma parte de quienes están en la oficina o de quienes están en el territorio trabajando con la gente, sino que es la gente y es este tipo de público tan particular y tan sensible, parece que... Y de juego, y desde el juego, por el amor de Dios, que hemos perdido tanto, 
Yo digo que hay que darle bastante más lugar y entidad a estos tomadores de decisiones. Me parece fantástico. Alguna vez escuchábamos a, a, al alcalde de Tirana eh, en Albania hablar justamente de eso, de los niños, eh, como voceros de los cambios de la ciudad. Eh, y por último quisiera eh, preguntarle a Tatiana, con Tatiana hemos hablado mucho también de esta idea de, de las micro ciudades, pero ¿qué pasa con estas ciudades que han tenido que, que como repensarse y los centros culturales, que en general están en el centro de la ciudad. Esto también es una, ciudad, es una pregunta que viene desde el chat, desde Juliana, que nos está preguntando, dice, bueno, ¿qué pasa con esto, estas ciudades que, se, que, que van a tener que replantearse y en general los centros culturales están más bien en las zonas céntricas? ¿Van a perder sus audiencias? ¿Tienen que moverse? ¿Cómo, cómo ves eh, esa realidad, Tatiana? Gracias, Trini. Mira... Las ciudades de América Latina y el Caribe en general son ciudades relativamente densas, eh, pero aún así, a través de este modelo que, que se ha estado implementando, digamos, de política, de uso de suelo, de vivienda, eh, hemos terminado esparciéndonos, yéndonos un poco a las afueras. Y nuestros, como bien mencionabas, nuestros centros históricos, y si quieres ahora hablamos de lo que llaman los, los centros de negocios, pero nuestros centros históricos con el tiempo, poquito a poco habían ido perdiendo, eh, digamos, su densidad, su población, y muy a menudo habían caído en un estado un poco de, eh, digamos, de... de, 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 de de abandono, de, de deje, eh, poco, poco cuidado del espacio público, poco cuidado de la infraestructura y al final, eh, eh, digamos, ese, ese, ese abandono había terminado haciendo que, que hubiese un aumento de la, digamos, de la criminalidad y que por lo tanto hubiese incluso menos gente que quisiese, eh, que quisiese vivir eh, en, en, en estas zonas céntricas maravillosas que realmente son el alma de lo que tradicionalmente eh, hemos hecho en, 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 digamos, en las ciudades. Hemos, desde el BIT llevamos ya muchos años trabajando en, en temas de regeneración urbana. El programa Patrimonio Vivo que os presentaba hace unos minutos está muy concentrado en la recuperación no solamente patrimonial y, y digamos y artística o arquitectónica de lo que es eh, la parte material de los centros históricos pero también está muy enfocado en, en digamos en, en la recuperación de la tradición de los oficios del carácter de la vida que tiene esa ciudad eh, eso es cuando hablando de los centros históricos por otro lado es muy importante también eh, tener en cuenta como bien decías que con la pandemia eh, lo que llaman tradicionalmente los anglófonos eh, eh, city business districts eh, que son realmente los centros de negocios han tenido un digamos un un, un, un vacío porque eh, digamos que hay una transformación progresiva, no sabemos todavía si va a ser permanente o va a ser temporal, pero ha habido una transformación progresiva de tal forma que la gente eh, está mucho más acostumbrada ahora a vivir en, o trabajar, digamos, en sus ciudades y, perdón, en sus barrios, eh, trabajar en sus casas, como bien decía Tatiana anteriormente, y por lo tanto eh, a vivir mucho más en sus barrios, ser más parte de una comunidad que solamente veían apenas por la noche y los fines de semana, y eso nos permite, por otro lado, el trabajar en la transformación de lo que son estos centros que tradicionalmente han sido segregados para trabajar en temas de comercio, eh, de negocios, eh, y, y que ahora se pueden transformar en, 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 en nuevos barrios con un carácter diferente y con una combinación tanto residencial como, como comercial. Y ahí es donde la cultura, de nuevo, tiene una oportunidad extraordinaria de jugar un, un papel central y un rol que permita darle carácter y, y, y promover políticas equitativas y sociales que nos comentaban tanto Tatiana Bilbao como Carolina para, para asegurarnos de que, de que son adecuadas. Me paro ahí. Gracias, Trini. Perdón. Muchas gracias, Tatiana. Yo ahora solo quiero, voy a terminar por agradecer a cada una de las participantes que estuvieron hoy día, eh, por supuesto a Carolina Huffman, a Tatiana... Eh, Gallego, a Tatiana Bilbao y, y Charles Landry, por supuesto, y en especial a, a Tatiana 
gallego que, que ha sido parte y nos ha apoyado en, la, en el diseño y la creación de este foro hoy día, de esta cumbre, eh, para poner la cultura y las artes al centro de las conversaciones de política pública y en este caso del diseño y el pensar las ciudades. Muchísimas gracias a todos y los dejo con el resto del programa que es fabuloso. Hasta luego.